Um, our next session on urban innovation process in Smart City Expo host cities will be taking place in a few moments, so please do keep your seats, and we'll see you again shortly. Thank you. Well. Good afternoon again. So our next plenary session will be chaired by the Commissioner for Economic Promotion, Enterprise and Innovation for the City of Barcelona, Mr. Luis Gomez, who will be discussing urban innovation process in smart city expo host cities with the panel. Please welcome them to the stage. Thank you. Nice to see you. Thank you. Well, uh, good evening, ladies, good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, my name is Luis Gomez. I'm the Commissioner for Economic Promotion of the City of Barcelona. And my role today is not to talk about Barcelona, if not talk about the relation with four more cities around the world, because we share an important matter that is organized together and a smart city in our cities. It, seems that is very important for the smart city community and system in our cities. Let me first of all introduce our colleagues, our friends. Uh, I put my glasses because it's not going to be impossible. I have to switch from English to Spanish. Sometimes I'm going to switch to Spanish a little bit. Muchas gracias, prefecto de Curitiba, el señor Rafael Greca, por estar con nosotros hoy y compartir estos momentos con nosotros. Muchas gracias, buen día. Eh, estamos también con la ciudad de eh, Kioto, con la que compartimos ya eh, estrategias de Smart Cities desde hace ya varios años. Con nosotros está Hiroyuki Suzuki-san. <laughs> he's, he's the vice president of ITR and uh, the strategic director of uh, Keihana Research Center. Thank you for starting with okay, us. Thank you very much for joining us today. Also, the city of uh, Puebla. We have, uh, tenemos ya una intensa relación. 
eh, Francisco Javier Albizuri Moret. Eh, no sé si lo he pronunciado bien del todo, muy pero bien. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes a cada uno y cada uno de ustedes. Muy agradecidos con Smart City World Congress por darnos la oportunidad de estar otra vez acá. Un saludo a Pilar, a Pilar Conesa, a Ricard. Gracias por esta oportunidad, es un honor. Muchas gracias. Y finalmente, eh, desde la ciudad de Buenos Aires, el señor Matías Williams, del gobierno de la ciudad. Muchas gracias a todos, es un honor estar acá y gracias por la invitación. Y esperamos una buena expo el año que viene nosotros en Buenos Aires. Muchas gracias. Yo eh, conozco todas vuestras ciudades y de alguna manera estar implicado en, en vuestros eventos de Smart Cities. A mí me gustaría que empezara y si quiere empezar usted, alcalde, explicándonos qué significa para una ciudad como Curitiba poner una marca y organizar un evento de Smart Cities en su ciudad. Yo fui electo alcalde hace un año y medio. Y ya en el primer año elegí la innovación como estrategia de desarrollo social. Y yo creo que la innovación solo vale si se transforma en un proceso social. Porque aquel que no se compartilla se pierde. Los niños, los universitarios, los emprendedores, el comercio, la industria y la gobernación deben ser todos eh, imantados, deben ser todos inspirados para la idea de la innovación. Eh, Curitiba ya se destacó por ser una ciudad urbanísticamente correcta, implantó el BRT, que fue copiado como sistema de transportación por 250 ciudades en el mundo. Curitiba es muy verde, muy ecológica, ya ganamos el premio World Habitat Award de las Naciones Unidas en 1996. Pero ahora queremos ser la ciudad más innovadora de Brasil. Y al llevar la Fera de Barcelona, que la conocí primero porque soy esposado de una catalana, Margarita Pericás, que está acá y que parla catalán antiguo. Eh, eh, y eh, porque Margarita me enseñó la Feira Barcelona, la invité a venir a Curitiba y los, los jóvenes emprendedores del eCities, que es un, un grupo de jóvenes empresarios innovadores, hicieron una parcería público-privada con nosotros y esto se sumó a la Federación de la Industria y la Asociación Comercial o Com Cámara de Comercio y hicimos un círculo virtuoso que en un año cambió completamente la mentalidad de las personas. Hoy Curitiba tiene un curso de emprendedorismo con mil jóvenes por la Internet conectados con la idea de la invención de su empleo, de su negocio. Y tenemos liceos de oficios de innovación. Y en las librerías públicas municipales, que son 50 en 50 barrios populares de la ciudad, tenemos también eh, espacios maker y espacios de información para la innovación. Hay chicos de 7, 9 años, 10 años, que están desenvolviendo en los Fab Labs, en los espacios makers, sus proyectos. Eh, la ciudad de Curitiba quiere que su luz, la luz de sus faros de saber, de saber e innovación, brille sobre todo el Brasil y sobre Latinoamérica. Y con mucho respeto a la venerable Kioto, a la tan alegre Puebla y a tan querida Buenos Aires, que somos hermanos por parte de la hierba mate, nosotros producimos, ellos toman. Eh, quiero decir que debemos hacer todos juntos un gran esfuerzo por la democratización de la innovación. Porque en la India antigua está escrito en su más antiguo templo que aquel que no se compartilla se pierde. Es necesario compartir la innovación como proceso social. Absolutamente de acuerdo, perfecto. 
Suzuki-san, yes. Kyoto for me is very special. We did uh, <laughs> May, uh, fifth events together. Yeah, yeah. What it means for Kyoto, share with Barcelona. Okay, uh, I'm coming from Kyoto. You may know uh, Kyoto very well, but uh, the places where Kyoto Smart Expo is being held is not the center of Kyoto, it's the southern part of Kyoto, called Keihana Science City. It's located in the middle of Kyoto and Osaka Nara, an old Japanese capital, ancient capital. So the place is uh, in the history, a uh, little of history and the culture. And uh, in the science city, we have uh, more than 142 research organizations, including universities and research institutes, and uh, big companies. So we can now work together using uh, Expo as a first platform. Okay, in fact, we started uh, a national project, governmental project, called Research Complex, uh, in which we and now pursuing a kind of uh, global open innovation, participating 43 organizations, including R&D centers and universities, and also local residents. We work together to make an innovation and try to create an innovation ecosystem to make a smart society be sustainable in Kyoto. And uh, that, as uh, Luis san introduced at you, uh, the Smart State Expo started 19, uh, at all, no, 2014, and we just finished the fifth Smart State Expo in Kyoto in October. And uh, we started a uh, strong collaboration with Barcelona, Activa, it's an uh, incubation organization in uh, Barcelona last year by signing MOU. Just actually, I came here to sign the MOU, and uh, we accepted the three startups from Barcelona. Uh, Social Coin, Eliport, and the Tunnel. And they made a uh, pitching in Tokyo and uh, Smart City Expo. And uh, also they gave an uh, exhibition and a B2B meeting together. And I heard that uh, yesterday uh, some of the companies may get uh, investment from Japan. Okay? And, uh, and uh, we send here this Smart City Expo in Barcelona five startups from Keihana Science City. And uh, they made a pitching yesterday, and we'll do the pitching tomorrow. So please join us in, uh, in uh, Barcelona Activa booth. And we have also the exhibition in uh, Japan booth, Jetro booth. So please come and visit our booth to discuss the possibility of co-working uh, in, in business. That's what I'd like to introduce you. Thank you very much. Arigato. Eh, con la ciudad de Puebla también tenemos una ya antigua relación organizando el Smart City LATAM. Eh, Francisco, por favor, preséntate y dinos un poquito qué representa para vosotros esta relación con Barcelona también. Muchas gracias. Bueno, hoy en Latinoamérica eh, se preguntan qué está pasando con Puebla y por qué Puebla está en los congresos y por qué Puebla ha tenido en 2016, 2017 y 2018 un congreso similar al que tenemos el día de hoy. Y la respuesta es muy sencilla, porque nos atrevimos a cambiar y porque nos atrevimos a lograr una transformación. Hace cuatro años el gobernador de Puebla, Tony Gali, estuvo aquí en este congreso y tomó la decisión que teníamos que cambiar y que teníamos que iniciar una transformación. Yo saludo al exalcalde de Puebla, Luis Bank, que también fue parte fundamental de este gran trabajo que se ha realizado y, y eso es lo que nos ha llevado a este gran objetivo y quiero hoy comentarles que en Puebla se ha firmado la alianza eh, Smart City Latam. Eso es gracias a la iniciativa de Tony Gali, de Smart City World Congress, de Smart City Latam Congress y de la ONU Habitat. Y es una red eh, de vinculación y de participación para todos los entes y todos los agentes de cambio en Latinoamérica. Eh, ahí tenemos muchos proyectos, tenemos innovaciones, tenemos estrategias, ideas que se ponen, eh, están a disposición de todos los agentes de universidades, de eh, eh, alcaldías, de gobiernos, de obviamente toda la iniciativa privada, empresas que quieran iniciar esta transformación y este cambio. Y quiero dar algunos datos maravillosos que le han sucedido a Puebla a raíz de que iniciamos hace cuatro años con esta transformación. Y son datos donde Puebla a nivel nacional no existía y hoy ya es un referente. En el crecimiento económico, Puebla ha crecido al 6.9% cuando el crecimiento del país es del 1.8%. 
y eso obviamente es a raíz de iniciar este gran cambio. En las exportaciones en el cambio, en, los, en, en, la, en las exportaciones en el campo, en los últimos 20 meses Puebla creció al 670%. Eso nos ha ayudado muchísimo a frenar la brecha de migración de todos nuestros ciudadanos que viven en poblaciones rurales para pasar a poblaciones urbanas. Este apoyo que se le ha dado al campo, al campo ha ayudado a frenar esta brecha de desigualdad. También un tema muy importante es el turismo. Hace 10 años eh, en Puebla recibíamos 7 millones de turistas y hoy, este año, estamos recibiendo 15 millones de turistas al año y cada, cada, en los últimos 20 meses se inauguran 13 hoteles por mes. Pasamos de tener 15 mil cuartos a 28 mil cuartos. Este es el gran impacto que está teniendo Puebla hoy a raíz de que nos atrevimos a cambiar. En educación somos el primer lugar a nivel nacional en la prueba enlace, que es la prueba que se le hace a todos los estudiantes y hoy Puebla es un referente también en materia de educación. En el crecimiento industrial, en la atracción de empresas, hemos crecido el 50% en estos últimos 20 meses y hoy les podemos decir que la, la industria militar que estaba dentro de la capital ha volteado a Puebla y en el 2018 la industria militar ha migrado al estado de Puebla y eso nos va a generar una mayor atracción este, de empleos, una mayor atracción de empresas y eso es lo que le ha sucedido a Puebla eh, en estos últimos años a raíz que nos atrevimos a iniciar esta transformación. Eh, Smart City, Latam Congress, esta alianza que se crea, la finalidad es poder frenar la brecha de desigualdad que existe en Latinoamérica. Tenemos algo similar, todas las ciudades de Latinoamérica que es la desigualdad que tenemos, tenemos desarrollo y subdesarrollo y ese es el objetivo principal, poner en el centro a los ciudadanos de las ciudades y que todas las políticas públicas, que todas las estrategias y que todo el trabajo que se realice sea siempre enfocado y pensado en poderle cambiar la vida a los ciudadanos y frenar esta, esta brecha. Es. Eh, gracias. Muy bien. Gracias. Matías, creo, creo que sería muy fácil que todos estuviésemos de acuerdo en que Buenos Aires es una ciudad fantástica que a todos nos encanta visitar. Habéis hecho ya un Smart City con Barcelona. Aquí es el momento de quejarse, si queréis. Perfecto. Buenos Aires es una ciudad maravillosa y, como decía Javier, también viene sufriendo o viene viviendo una transformación única y lo mejor de todo es que viene siendo un ritmo único. Desde que organizamos la primera edición de la Expo, la de Smart City Expo Buenos Aires 2017 en septiembre, ya transcurrieron más de unos 15 meses. Unos 15 meses donde la ciudad de Buenos Aires fue sede de eventos históricos. Organizamos unos Juegos Olímpicos de la Juventud, que estamos todos, no solo los, las personas que vivimos en la ciudad, sino todos los argentinos orgullosos de lo que logramos. La, la ciudad fue por 15 días un lugar festivo totalmente disfrutable parte de construir Smart Cities, parte de ser más inteligentes, es que la gente pueda disfrutar más las ciudades. También, la semana que viene, vamos a ser sede de la cumbre del G20. Y organizamos un evento que se llama Urban 20, que trae alcaldes de todo el mundo a la Ciudad de Buenos Aires. En este tiempo, recibimos más de 200 delegaciones de 200 países. Y nos gusta, nos encanta mostrar nuestra ciudad. Estamos orgullosos de nuestra ciudad. Eh, y esto siempre viene acompañado de cambios, cambios en infraestructura, cambios radicales en infraestructura. La Ciudad de Buenos Aires está llevando a cabo la obra de infraestructura vial más importante de los últimos 30 años. Hoy, un camión que tiene que circular desde el sur al norte de la Ciudad de Buenos Aires tarda 50 minutos. Una obra que va a terminar en abril del año que viene va a permitir que ese mismo camión tarde 11 minutos. Y le estamos devolviendo tiempo a cada una de las personas tiempo que no pierden más adentro un camión por ineficiencia del Estado. Entonces, parte de nuestro rol es empezar a hacer esos cambios que requieren las empresas privadas, que requiere la ciudad y que el Estado puede impulsar. También, desde el punto de vista tecnológico, apuntamos a mejorar la infraestructura que tenemos de base. Venimos llevando un plan constante de conectar todos los edificios públicos, hospitales, escuelas, comisarías, edificios de administración pública y desarrollamos una red de fibra óptica de 600 kilómetros que llega a toda la ciudad de Buenos Aires. Pero lo más importante de esto es que podemos brindar internet casi en cualquier parte de la ciudad de Buenos Aires a los vecinos en la vía pública. 
¿Y por qué es importante? Para muchas ciudades, para muchos países, para la ONU, es casi un derecho humano tener internet. Está comparado con tener agua, con tener electricidad, y es nuestro rol como gobierno poder proveer eso. Más en las zonas vulnerables, donde muchas veces no llegamos, y para lo cual también estamos desplegando una red privada de LTE dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que va a ser manejada por la ciudad, para poder llegar a todos esos lugares. Y esto, junto a un mix cultural, gastronómico, como saben, la Ciudad de Buenos Aires es una capital gastronómica, hay todo tipo de variedades de comidas, es una capital cultural, desde tenemos museos que son reconocidos internacionalmente, como el Teatro Colón, que por su acústica recibió un premio hace un par de meses. Entonces, podemos caminar por la Ciudad de Buenos Aires, ver tango en la calle, no sé en qué ciudades del mundo se puede, se puede apreciar eso, pero es muy bueno. Tenemos bares notables o cafés históricos con más de 100 años, donde sucedieron un montón de cosas importantes en la historia de nuestro país. Entonces, para nosotros es importante transmitir esto para que ustedes vean cómo la Ciudad de Buenos Aires está comprometida en transformarse en una ciudad cada vez más inteligente, pero más inteligente para lograr algo. Cuando vengan el año que viene a Buenos Aires o este año, Muchas veces vienen a disfrutar, vienen a visitar, vienen a, por turismo, vienen a trabajar. Pero es lo que nosotros queremos que hagan cuando vengan a la Ciudad de Buenos Aires, cuando vengan por la expo del año que viene, queremos que la vengan a vivir. Que la vengan a vivir como la vivimos todos nosotros, que nos encanta nuestra ciudad. Muchas gracias y los esperamos el año que viene. Muchísimas gracias. Yo dejadme añadir muy cortito que para la ciudad de Barcelona también es importantísimo compartir con todas vuestras ciudades este avance. Tenemos un montón de retos en el futuro, retos muy importantes. La tecnología va a cambiar nuestras ciudades, va a cambiar el cómo vivimos, cómo gobernamos, cómo nos movemos. Y aquí tenemos que aprender todos de otros, y no solamente del vecino de al lado, sino que esta globalidad que nos permiten estos eventos de Smart City es buenísima para todos, para todos nosotros. Aprenderemos unos de otros siempre. ¿no? Eso es, eh, eh, competimos, porque todos queremos ser la mejor Smart City del mundo, desde <risa> luego, pero es una, una competición en el buen sentido. Nos estamos dejando algo muy importante, yo creo. Es uh, the date. We have to tell the people the dates of our events. They have to save the date. The date. Tienen que salvar la... Perdón, ya me lío. Tienen save que... the date. Exactly. Save the date. ¿Cuándo es el evento de Curitiba? El 20, 21, y 22, 21 y 22 de marzo. Eh, el otoño en Brasil y primavera en Europa. Pues allá iremos. Kioto. Del próximo año. The, the next uh, Kyoto event, the dates. Yeah. Do you have the dates? Uh, I think it's uh, on October. It's October, yeah. yeah. I know it's and October. Uh, I, I would suggest uh, we have succeeded in constructing uh, interactive relationships with Barcelona and Kyoto. It's one dimensional. Yeah. And uh, Vice Governor of Yamashita san told me he wants to make the connection in two dimensional. I mean, the connection between uh, Brazil and Argentina and Mexico would be fine. Very so well. we invite uh, all of them <laughs> and join Kyoto Smart City Expo. That was much uh, better for us. This is an important yeah. remark. We have to be all of us in all of the cities. It's part of the invitation. Yeah. Exacto. Thank you. Thank you. Uh, Puebla. Bueno, antes que nada queremos abrir las puertas de Puebla a todo el mundo y especialmente a todos los latinoamericanos que hoy están con nosotros, que vayan a este, a este congreso. Es el cuarto congreso que vamos a tener, será en el 2019, en agosto, y que es muy importante que todas las ciudades, todos los agentes de cambio de Latinoamérica estén en este gran congreso. ¿Por qué? Porque es un congreso que está realmente diseñado y hecho para todas las ciudades que compartimos eh, historias similares como es Latinoamérica y les abrimos las puertas, los invitamos y con esta gran alianza Smart City que hoy tenemos, seguro estoy que este año vamos a trabajar con muchos proyectos, adoptaremos muchos más proyectos de otras ciudades, eh, de otros países y que seguro toda esa gran experiencia que vamos a unir este año con esta gran firma que hicimos, pues seguro va a ser un éxito este 2019, quiero decirles que este último congreso 
tuvimos alrededor de 12 mil visitantes, de verdad que fue impresionante, fue un congreso muy similar al que, al que es hoy en Barcelona, nuestra meta es llegar a, a hacer lo mismo que el de Barcelona, es un reto muy grande, pero estamos convencidos que lo podemos lograr porque los latinoamericanos cuando nos unimos y cuando nos convencemos de lograr una transformación, un cambio, seguro, somos, seguro vamos a lograr tener un congreso igual que este o mejor. Gracias. Y la de Buenos Aires es el 24 y 25 de abril de 2019. Yo tendría que decir el de Barcelona, pero no lo sé exactamente, pero seguro que es la misma semana de noviembre del año que viene, ¿no? Es eso, ¿no? Que, que esperamos, como los que venís ya cada año, veis cómo cada año crece, este año hemos crecido un 30%, ya somos un, un referente, creo que a nivel global, de todo el mundo sabe que el Smart City... Eh, sin, 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 sin menospreciar ninguno de ellos, nuestro Smart City es uno de los más importantes del mundo por la diversidad y la globalidad del evento. Smart City para nosotros en Barcelona crea un momentum muy impresionante que hace que tengamos que ir más rápido en todos nuestros programas porque venís todos aquí, tenemos que enseñaros y mirar todo lo que estamos haciendo. Lo haríamos igual, pero cuando tenemos el evento es como que tienes que vestir la ciudad a nivel de Smart City para poder enseñar y sentirte orgulloso de todos los programas que se están haciendo en tu ciudad. Seguro que a vosotros os pasa algo parecido, ¿no? Contestad, contestad, ¿eh? no, hace, no, hace, no hace falta que os pregunte. Sí, sirve como, como vidriera de lo que estamos haciendo, claro. con lo cual también nos ayuda a impulsar los proyectos que están implementando eh, en las distintas áreas de gobierno. Como saben, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es, un, eh, es una administración eh, bastante grande, lo cual también... Eh, involucrar o tener el factor de Smart Cities en cada uno de los componentes es importante. Entonces, el evento nos sirve para que cada una de las áreas de gobierno pueda mostrar lo que está haciendo como ciudad. Bueno, nosotros en Puebla tenemos tres proyectos muy importantes que a raíz de venir a, a este Smart City hemos logrado concebir. El primero y muy importante es el barrio, los barrios Smart City, que es una idea del de Smart City Latam Congress, de aquí de la mano del alcalde, del exalcalde de Puebla, Luis, creamos un barrio dentro de nuestra capital y que es un barrio en, un, en una microzona y que nos ayuda obviamente a poder lograr dar todas las tecnologías e innovaciones que tenemos, el transporte público articulado que el día de ayer se inauguró la tercera línea, son más de 50 kilómetros de transporte, donde vamos a dar 9 millones de servicios mensuales, casi 300 mil servicios, servicios diarios de transporte público y esto bueno es lo que es lo que queremos obviamente en esta alianza eh, entregar a todas las ciudades de Latinoamérica y algo muy importante, recuperación de espacios públicos. Eh, en la zona nororiente de nuestra capital tenemos una densidad de 292 mil habitantes en un radio de 4 kilómetros y recuperamos 72 hectáreas para pasar de 0.08 metros a 2.9. Suzuki San, yeah. would you like to, re, to highlight some projects of smart cities in Kyoto? Yes, uh, I would emphasize that uh, the important thing is not uh, creating uh, the ways. What is important to focus on people. So we are now focusing on the uh, technology to empower people. For instance, brain technology and the science related to human. And uh, we are now looking at uh, monitoring the emotions and the brain activity directly to, to create a human-centric products and the services. That is very important. So we want to make a, a, a optimization or total optimization, not only single technology. That's what we would like to do and what we are focusing on now. Dentro de la idea de que aquel que no se compartilla se pierde, Curitiba quiere socializar, quiere compartir con el pueblo la innovación. Tenemos un aplicativo para la salud pública que hace las marcaciones de, de citas médicas y la reservación de medicaciones y de las cirugías tenemos el control de la ciudad por el Instituto de Ciudades Inteligentes que funciona en Curitiba. Tenemos también el gran trabajo del Valle del Piñón, Valle del Piñón, que con I Silicon Valley yo inventé Valle del Piñón, porque es la semilla de la araucaria angustifolia, el albol 
que simboliza Curitiba, que é um arbol pré-histórico que sobrevive no sul da de, 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 de América, em Chile e em Curitiba, e em La Nova Caledônia. E estes, este pinhão simboliza uma semilha. A semilha, a raiz, é muito importante que não a olvidemos, porque só pode ser moderno aquele que já há aprendido a ser eterno. E a terra é sagrada. E nós outros, tão inovadores, temos que mirar a terra, o verde, o ar puro, as boas condições de vida e de ecologia, para então nos afirmarmos. A dicotomia entre cidade, a oposição entre cidade, cidade e campo, não existe. Curitiba tem fincas urbanas. Curitiba não se quer olvidar da terra. Quer ser a mais verde e a mais inovadora das cidades do Brasil. Fantástico. Cidades eh, maravilhosas, cidades eh, com muitíssimos motivos para visitar, mas muito comprometidas com todos os retos e os cambios que nos traem as novas tecnologias e o impacto que vai ter em nossas vidas. Eh, um motivo mais para, para visitar vossas cidades durante o evento. Eu creio que nos têm que dar um prêmio. Eu tenho nos... um motivo a mais. Eh, as cascatas de Iguaçu, venha, venha. <risos> são as mais lindas do mundo. <risos> Vamos a, acabar justo, las vamos a acabar justo com tempo. Se queréis añadir umas cataratas de vuestra ciudad, é o momento. Todas estas cidades sabemos que são fantásticas para visitar. Muchísimas gracias por participar hoje. E aqui estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.